Wehey. Wehey, Mang. Let's Yo. go. Kita masak. We got beef short ribs. Wah. Bam. Kemarin lo baru dapat beef dino ribs. Uh. Jadi ini beef dino ribs tuh dia uh, gua dapatnya dari US. Uh. Dia dari Iowa. Terus dia dengan si beef short rib ini uh. dia kualitasnya premium. Uh, ribs ya. Ya, bagian. jadi ini bagian short ribs. Huh? Jadi kan kalau di sapi itu kan ada short ribs, ada back ribs. Hmm. Nah kalau bisa beef short ribs dia yang bagian atas oh, yang uh, paling gede. Uh, uh, Terus uh. kenapa dia disebutnya beef dino ribs? Uh-huh. Karena si sapi Amerika ini kan badannya gede-gede. Uh. Kenapa disebut dino ribs? Karena dia tulangnya tuh gede banget. Nah, uh, tulang dinosaurus. Tulang kayak tulang dinosaurus. <laughs> beda dengan uh-huh. si apa namanya dengan daging lokal uh-huh. karena kalau daging lokal biasanya tulangnya kecil-kecil yeah. terus dagingnya tipis-tipis nah kalau dia dia dagingnya gede-gede dagingnya juga tebel jadi kita masak dinosaurus masak dinosaurus uh, oke okay. jadi mau dimasak kayak gimana nih yang pasti gue pingin masak si beef short ribs ini di smoke uh-huh. dengan proses smoke kita yang biasanya uh-huh. cuman di sini Gue tuh penasaran banget, pengen coba ngecombine hmm. uh, basic rub yang biasa kita bikin, hmm. barbecue mountain boys basic rub. Hmm. Gue pengen coba combine sama yang kopi, ini, ya. bukannya kemarin baru roasting ah, kan? Ah ini udah bawa aman. Kapan roastingnya? Tadi malam. Tadi malam. <laughs> Cocok. Jadi apa dulu nih yang harus dikerjakan nih? Yang pertama, kalau untuk beef short ribs yang pasti kita lakuin yang pertama itu beef short ribs harus di trim. Ah trim. Diambil so, ininya. Uh, jadi ngetrim beberapa lemaknya. Uh-huh. Jadi yang paling penting di beef short ribs kita tuh harus ngetrim yang paling penting adalah bagian belakang. Napa, napa, napa. Ini tuh namanya disebutnya membran. Hmm. Yang banyak orang yang nggak tahu adalah tentang membran ini. Hmm. Karena yang terpenting dari masak iga ya. itu tuh kita harus ngetrim si membran ini. Ya. Kenapa ini? Karena membran ini tuh dia sebenarnya entah terbentuk dari apa <laughs> dia tuh bukan fat <laughs> dan uh, si apa si permukaannya tuh dia uh, sangat kuat lihat, lihat ya. kalau bahasa Sundanya jadi kalau diasap tuh dia nggak akan cair mau diasap <laughs> mau dibakar mau direbus dia nggak <laughs> akan cair jadi kalau kadang kalau misalnya kita makan sop iga ya. <laughs> kadang pas kita makan bawahnya itu itu nggak bisa alot hmm. karena dia nggak ngeproses ngetrim si nge-trim membrannya nggak gitu. bisa pesan sop iga tanpa membran <laughs> gitu <laughs> benar nah yang itu yang membrannya ini membran uh, ini yang harus diterima okay. itu bagian situ coba bantuin saya bikin uh, rub uh-huh. paling coba numbuk black pepper dulu oke okay. jadi Bumbuk saya sambil ngetrim kopi jangan disatuin jangan oke okay. kita pisah aja ini semuanya aja ini semuanya aja ditumbuk jangan terlalu bubuk ya jadi hmm. agak kasar oke okay. ya. itu emang mesti sebanyak itu sebenarnya untuk untuk ngetrim lemak kita nggak usah ditrim terlalu banyak karena hmm. sebenarnya kita butuh butuh lemak itu sendiri untuk memosturasi dagingnya hmm. gitu jadi memang ini saya cuma ngambil lemak-lemak yang terlalu berlebihan lah hmm. gitu jadi kita trim setengahnya eh hmm. sekian cukup cukup emang keras sih bang ya iya tuh ini tarik tuh keras banget ini nggak ke bawah coba pegangin belas ini itu nggak ke bawah tarik ya yuk hahaha <laughs> ah nggak ke bawah nggak ini membran dan hmm. dia kalau di smoke direbus dibakar dia nggak akan pernah bisa render hmm. jadi sebelum rubbing hmm. uh, biasanya sih kalau gua uh, yang pasti dikasih mustard hmm. sebenarnya mustard ini fungsinya cuman untuk bikin si bumbu rab kita nempel. Oh iya. Selebihnya dia kalau untuk ngasih aroma atau hmm. ngasih rasa sebenarnya nggak begitu ngaruh sih. Hmm. Sebenarnya bisa kasih mustard, bisa kasih olive oil, hmm. anything sih sebenarnya. Gak wajib rasa apa-apa kan? Gak wajib rasa apa-apa. Bahkan plain pun nggak masalah. Makanya kan olive oil sebenarnya bisa. Boleh-boleh aja. cuman kalau gue sukanya pakai mustard karena dia lengket banget kan 
lanjut biasanya yang pertama yang gua lakuin uh-huh. itu kita kasih garam secukupnya hmm. pakai kosher salt oh, kosher salt or sea salt oh. kenapa harus kosher salt kenapa harus sea salt uh, karena kalau misalnya apa ya yang pasti hmm. kalau kalau kita bikin daging itu kita nggak bisa pakai garam pasar garam karena dari halus. kandungan yodiumnya dari hmm. kandungan teksturnya hmm. gitu dia terlalu kecil dan uh, kandungan yodiumnya juga kayaknya berbeda hmm. soalnya uh, kalau garam pasar itu kan dia cepat cair ya ya nggak bagus buat daging hmm. jadi harus kosher salt atau si salt, si salt. Ya? yang ini kosher ini kosher hmm. boleh kayaknya kita mulai ngegrain si kopi oh. ngegrain kopi Sip. ini yang tadi ya itu black pepper oke okay. okay. ini kopinya panen bulan kemarin oh ya di proses lain segala sebagainya mm-hmm. tadi malam roasting di grind halus jadi saya kasih dulu rubnya barbecue mountain boys baru itu kita kasih kopi tipikal rasanya barbecue mountain boy ini kemana pedas manis atau sebenarnya kalau bumbu dry rub yang gue bikin dia karakternya lebih ke flavorful sih hmm. jadi semuanya balance karena kan kalau bumbu basic kalau Texas style barbecue kan sebenarnya cuma salt and pepper kan, hmm. cuman kadang kayak gua nggak gitu puas aja hmm. kalau cuma salt and pepper makanya coba apa explore di beberapa ingredient hmm. supaya dia rasanya bisa flavorful hmm. dan sekarang penasaran banget nih dengan kombinasi sirapnya barbecue mountain boys Baik, tambah kopi tambah kopi Jadi pilihannya kenapa kopi? Sebenarnya cuma penasaran aja sih hmm. dengan flavor kopi dia kan ada pahit, hmm. asem, hmm. dan wanginya itu kan sebenarnya hmm. yang bikin gua penasaran wangi kopi arabica yang flavorful, hmm. yang kaya akan rasa kita kombinasiin sama daging. Oh. Kalau ngelihat ini, ini kan iganya kurang lebih sekitar 3 kilo nih. Uh. 3 kilo sih kemungkinan 10 jam ya. 10 jam. Uh, uh, 10 jam dengan tetap slow and low cooking. Uh. Kita pasang suhu di 200 Fahrenheit. Uh, set temperatur di suhu segitu. Harus bisa terus steady di suhu segitu. Dan pasti bakal mateng sekitar 10 jaman. Uh. Mungkin nanti malam kali uh. atau sore itu udah di preheat, bentar dilihat dulu ya oke okay. wah, mati oke okay, Kang, sekarang udah bisa nih beres, bagian kopi bagian kopi, kita kasih kopi ini gimana kopinya? langsung dimasukin situ tuh ada segini lumayan boleh Uh, di sini dulu atau okay. gimana mau langsung tabur juga boleh ya nah, merata nah. aja tuh kan wanginya uh, aja kan asik asik arabica tuh juara balik ah nah. wanginya ih jago eh sip sip cukup sini lanjut ke bam selesai ini udah beres e, bisa kita diemin dulu supaya bumbunya bisa lebih meresap hmm. sekitar satu jaman hmm. satu jaman paling kita sekarang nyiapin kayu kali ya kayu bisa bantu saya untuk nyiapin kayunya boleh boleh kayunya butuh banyak nggak butuh banyak buat kita ngesmoke hari ini
Aduh, Asin. kita mainkan. Oh. Kalau ini air buat apa? Sebenarnya ngebantu untuk si smoker, isi dalam smoker hmm. itu nggak terlalu panas suhunya. Hmm. Jadi tetap memberikan kelembaban supaya si daging ini tuh nggak kering hasilnya. Hmm. Apa ini? Ini uh, lagi di spray pakai apple juice. Apple juice. Ya. Biar apa? Jadi spraying hmm. meat ini sebenarnya fungsinya yang pertama sih yang paling penting adalah untuk bisa lebih lembab, bisa hmm. lebih moist dan uh, disarankan harus yang mengandung asam. Si asamnya ini nanti kan nyerap ke daging. Jadi dia bakal ngebantu si proses daging render gitu. Pas kita nge-smoke, itu tuh selama 5 jam pertama, si smoker tuh nggak boleh dibuka. Uh -huh. Karena kalau smoker sering dibuka dari jam pertama, uh -huh. itu bakal ngeganggu proses uh, rendering si daging. Kalau terlalu sering dibuka, <coughs> suhu naik turun kan. Uh -huh. Bikin kita masak semakin lama. Gitu. Uh, dinosaurus. Jadi harus dibasahin dulu ininya. Aluminium foilnya harus dibasahin hmm. untuk ngebantu nge-steam nge di ke dagingnya. Hei, hmm. hei, hei. Jadi fungsi fungsi aluminium foil sebenarnya fungsi utamanya tuh sebenarnya untuk mempercepat proses masak aja sih. Hmm. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali ke bikin daging lebih empuk gitu hmm. sebenarnya nggak hmm. ada nggak ada pengaruh sih sebenarnya. Patokannya kita asap. Mm -hmm. Gak bisa, kalau kita ngasap patokannya kita buka smoker, lihat daging, mm -hmm. udah matang belum ya? Gak bisa, karena daging asap tuh cuman bisa dibaca tingkat kematangannya dari suhu internal. Uh. Cara membaca suhu internal kan cuman pakai termometer uh, ditusuk yeah. gitu. Jadi memang mudah sebenarnya, cukup pakai termometer, tusuk, lihat suhunya udah berapa, kalau sudah sampai 205 Fahrenheit berarti matang. Udah, udah selesai. Gitu. Ngapain kita sekarang? Ngopi lah. Asip. Di kebun? Yoi, go, go, go. Kenapa nggak sirloin? Kenapa nggak tender loin? Untuk di smoke? Uh -uh. Karena yang pertama sirloin, tender loin atau rib eye itu tuh uh, cut daging yang totally bagiannya tuh lean, hmm. which is dia nggak ngandung kolagen, hmm. dia cuma ngandung fat, hmm. terus uh, lean, kasarnya tuh daging semua, hmm. dan kalau misalnya sirloin, tenderloin atau ribeye kita asap, mm -hmm. hasilnya bakal kering. Mm -hmm. Karena apa? Karena dia nggak ada kolagen yang bisa ngemosturize si dagingnya sendiri. Ini kayaknya udah mateng nih kita, soalnya udah 195 derajat. Careful. So, Fanes ma. Ma. <tuh> 
pantang boleh dibalikin kan Get the bark. Ini yang item-item itu gosong atau apa? Itu disebutnya bark. Hmm. Jadi kalau di dunia smoke, bark itu adalah reaksi yang dihasilkan dari bumbu rab yang kita uh-huh, tadi bikin, uh-huh. ketemu sama reaksi asap, sama uh-huh. panas. Akhirnya, hmm. jadi kalau kita makan, sebenarnya bark ini tuh nggak nggak ada rasa gosong sama sekali. Oh. Malah flavor rasa itu tuh adanya di bark. Ini potongnya ke? ngikutin arah daging, okay. arah tulang nah. ini kita coba ambil tulangnya ih putus copot putus copot ya uh. juicy mang Kalau ini yang merah-merah itu? Ini kalau yang merah-merah, ini disebutnya smoke ring kan. Hmm. Jadi uh, smoke ring itu adalah sama juga hmm. reaksi dari asap hmm. yang meresap ke daging hmm. dan juga asap ketemu sama garam sih. Oh. Asap ketemu sama garam. Warnanya gimana merah gitu dia ya? Dia bakal ngebentuk smoke ring yang warnanya pink kayak gini. Oh. Bisa bilang lah salah satu uh, kunci kalau smoke nya sukses pasti bisa menciptakan si smoke ring smoke ini. Ring ini. Kita coba potong ya. Ya, siap. Empuk, Mang. Empuknya. Terus, Kang, hmm. salah satu kunci kesuksesan kalau kita berhasil bikin smoke, smoke. beef yang benar, hmm. baik dan benar, itu ada namanya pull test. Pull Terus test. Terus dita- ditarik, hmm. dia nggak susah, oh. jadi langsung copot. Gimana, gimana? Kita coba ya. Oh, siap. Ini uh, tandanya dagingnya putus. sudah empuk. Bang nyoba ya? Ya. Cheers dong. Oh, cheers. Hmm. Enak eh. Dari mulai rasa hmm. empuk, empuknya juicy, juicy juga. Ah, speechless ing. Enak. Smoke-nya gimana? Smoke-nya semuanya balance kan? Balance terus ini. Rabnya kopi, yang tadi kopi kita ah, yang tadi kita coba itu ngeblend, ngasih karakter baru. Gua juga ngerasain yang sama dengan pas tadi gua coba first bite, mm-hmm. yang gua rasain adalah mm-hmm. gua kaget, kok bisa kopi arabica dari kebun mm-hmm. kita ini mm-hmm. kita blend mm-hmm. dengan bumbu rabnya barbecue mountain boys, malah nyiptain karakter rasa yang baru. Uh-uh. Enak, enak banget sih ini. Salam.